Donc, on a un exercice sur le chapitre de l'optique de la réflexion où on doit positionner un miroir. Donc, on, on sait où est l'objet, on sait où est l'image. Et en fait, le miroir se situe exactement au centre des deux. Il est à égale distance de l'un et de l'autre. Donc, quand un, un objet se regarde dans un miroir, mais son image est dans la même profondeur que lui. Donc, s'il est à une distance de 40 cm, l'image sera à 40 cm dans le miroir. Pourquoi Mais Parce que le rayon qui est réel ici, le rayon incident réel, est égal au rayon incident virtuel. Et donc quand l'œil reçoit l'image par un rayon réfléchi, l'œil croit que le rayon a fait exactement tout le trajet depuis l'image, même si en réalité ceci c'est virtuel, et donc le rayon a été d'abord allé euh, taper et est revenu sur ses pas à la même distance. Et donc ici, on a la position du miroir. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un rebondissement avec un, un angle C'est parce que l'angle d'incidence est nul. Donc quand on trace ce, ce rayon-là qui revient sur lui-même, c'est que on est sur la normale. Donc le rayon qui revient sur ses pas sans angle, en fait, c'est celui qui est sur la normale. Donc, la loi de la réflexion dit l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et dans le cas où l'objet se regarde, on avait un I égal 0 degré, donc un angle de 0 avec la normale, et un R de 0 degré aussi. On revient sur ses pas sur le même endroit. Et donc pour tracer euh, le miroir, il faut donc se placer à égale distance et perpendiculaire à la droite qui relie l'image à l'objet. Donc ça c'est vraiment la technique pour placer un miroir, donc on se met sur une droite objet image au centre et perpendiculaire, on a le miroir. Et donc ce qui est virtuel est derrière le miroir et donc on fait l'assurage du côté de l'intérieur du miroir. Alors ça, ce n'était pas la réponse à la question euh, représente tous les rayons réel et virtuel qui permettent à l'observateur de regarder l'objet dans le miroir. Donc ici, on a imaginé que l'objet se regardait lui-même dans le miroir. Donc la réponse complète, c'était l'observateur qui regarde l'image. Alors pour que l'observateur voit l'image, il faut qu'un rayon lui arrive. Et ce rayon est en fait un rayon qui a rebondi sur le miroir. Et il est venu d'où ben De l'objet réel, pas de l'image. Donc l'objet réel ici a envoyé un rayon incident qui a rebondi sur le miroir avec le même angle et donc l'angle par rapport à la normale ici il est non nul et donc on avait un angle d'incidence je sais pas de 10 15 degrés et le, le miroir fait rebondir euh, le rayon au point d'incidence avec le même angle et donc qu'est ce qu'on a comme rayon ici à l'intérieur du miroir, c'est le rayon incident virtuel. L'image exacte de ce qu'il y a là et de ce qu'il y a ici. Donc ça, c'est les mêmes images dans et hors du miroir. Et donc l'œil a l'impression que l'image a envoyé son rayon tout droit à travers un miroir qui pour l'œil n'existe pas, alors qu'en fait le rayon est venu depuis l'objet et pas depuis l'image qui est, elle, est virtuelle. Voilà, donc on a répondu, on a représenté le miroir à la bonne position, donc au centre, entre l'objet et l'image, dans la bonne orientation, donc sur une perpendiculaire à cette droite. On a légendé précisément tous les rayons, incident réfléchi, incident réel et incident virtuel. On a placé les deux angles, l'angle d'incidence I et l'angle de réflexion et la loi de la réflexion, c'est que les deux angles doivent être égaux.